به نام خدا تو این قسمت من یه مثال ساده از مدگرف میزنم یه مثال خیلی تصنعی که نشون بدم کلا مدگرف مثلا چه چیزهایی داره چه چیزهایی توی مدگرف برای ما مهمه کدوم قسمت هاش رو باید دستکاری کنیم این دیرکتوری هوم منه من مدگرف رو توی فولدر توی دیرکتوری مای پروگرامز نصب کردم این مدگرف من خب من این رو باز میکنم یه اون فایلی که باید اجرا کنیم توی دیرکتوری بین هست این فایل mg5 underscore amc که mg5 هست مدگرف فایل ای نمیدونم چیه امسی هم میشه مانتیکال احتمال اینجا ترمینال باز میکنم و می نویسم mg5 mg5 امسی خب مدگرف اجرا شد برای اینکه من زدی سفر بزرگ کنم فکر کنم خوبه یکی دیگه هم میشه یکی دیگه هم اینجا خوبه خب اینجا وقتی شما این رو ران میکنید به صورت دیفالت مدل مدلی که ران میشه مدل ذراتی که قرار شما رو شبیه سزی انجام بدید مدل مدل استاندارد هست بعدا شما میدونید مدل های دیگری رو بهش اضافه کنید که حالا ما فعلا باش کاری نداریم ولی بعدا بهش ولی بعدا بهش میرسیم خب ذراتی که تعریف شدن ببینید دیسپلی پارتیکلز رو اگه شما بزنید لیست ذراتی که توی این مدل داری رو بهتون میگه حالا تو اینجا میگه مدل ما 17 تا ذره داره که اینجا لیستشون هست W plus W minus که بزن های W هستن V E V E تیلده که هست نوتشنو الکترون V M V M تیلده که نوتشنو میونه V T V تیلده که نوتشنو تاو U U تیلده کوارک U هم پاد ذرهش هستن C T D S B هم باز کوارک های دیگه هستن و تیلده هم پاد ذره شونه E minus E plus الکترون پوزیترون هم میو minus میو پلاس میونه و تا minus تا پلاس هم ذرات تا هستن A فوتونه Z بوزون Z G گلوانه و H هیگزه خب علاوه بر اینا شما تعداد چیزهای دیگه هم اینجا میبینید مثلا نوشته مارتی پارتیکل مثلا اینجا پی رو میبینید که هست گلوان کوارک یو سی دی اس یو تیلده سی تیلده دی تیلده اس تیلده بنابراین ذره پی این علامت پی شامل چند تا ذره است بهش میگن مارتی پارتیکل یا سیمبول جی که اینجا هست خودش دوباره باز گلوان یو سی دی اس این ذرات رو شامل میشه این در حقیقت همون پروتونه پروتون متشکل از این ذرات دیگه درسته پی دی اف داره و هر کدوم از اینا سهمی توی پروتون دارن و این J هم شامل تمام این ذرات میشه مثلا یه جتی که تولید میشه در واقعیت در اکسپریمنت از یه همچین کوارکی شروع میکنه به تولید شده مثلا یه کوارک یوی تولید میشه این بعدن شروع میکنه به هادرونیزیشن و در نهایت ما استیری هادرون توی دیتکتور بدیم L پلاس شامل الکترون و میونه دقت کنید که ذره تا توی این L پلاس نیست L ماینس هم هست E ماینس و میون ماینس و برای اینا الکترون میون هن اینا پوزیترون و آنتی میون نوتشینو L شامل سه تا ذره نوتشینو و نوتشینو L تیلده هم شامل سه تا نوتشینو متپاد ذرات این نوتشینو ها خب این قسمت پارتیکل ها بود حالا شما میتونید یه پارتیکل خودتون تعریف کنید مثلا دیفاین یه ذره جدید تعریف میکنید مثلا اسمش رو بذارید مثلا ذره چی بگم ذره من یه ذره من تعریف میکنید مثلا شامل گلوون و فوتون باشه و مثلا ایس مثلا من یه مالتی پارتیکل جدید 
تولید کردی تولید یعنی درست کردی که میتونید استفاده کنید حالا این معمولا استفاده نمیشه چیزی که ما خیلی استفاده میکنیم معمولا اینه که توی برخورد پروتون پروتون ما پی رو پی رو در بالا دقت کنید که تعریف شده بود این بالا ولی کوارک بی توش نیست ما معمولا کوارک بی رو به این پروتون اضافه میکنیم برای این کار این کارو میکنیم می نویسیم دیفاین پی ایکوال تو پی بی بی تیلده به این ترتیب پی که بی پی که اینجا با تعریف کرده بودیم به این صورت به صورت دیفالت تغییر میکنه به این که علاوه بر این کوارک های قبلی بی و بی بار هم توی این هستن بعد به وقت شما میزنید ذره پی این همه این حالت های ممکن رو در نظر میگیره وقتی از سیمبول پی استفاده میکنه. و چیز دیگه هم که استفاده میکنیم اینه که جت رو هم معمولا به صورت جی بی کوارک بی رو به جت هم اضافه میکنیم و بخشی از جت هم اضافه خب این معمولا بیشتر از این با این دستور زیاد سر و کار نداریم در همین حدی که معمولا کوارک بی رو به پروتون و جت ها اضافه میکنیم من این بخش رو قطع میکنم بقیه شروع در ادامه